Hello students, uh, in the last audio I have uh, discussed about the uh, nervous system in animals. Okay, now we are proceeding to the uh, endocrine system in animals. Okay, then uh, endocrine system, yani ki jo endocrine glands ka bana hota hai. Now, ye gland kya hota hai? Gland actual tissue ka ek, uh, you know, cells ka ek aggregation bole ya ek uh, special kind of tissue bole ya organs bole jo ki kisi particular uh, substance ko secret karte hain body mein release karte hain. They are termed as glands. Glands are wo two type ki hoti hain. Uh, one is exocrine and one is endocrine. एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं वो अपने सिक्रेशंस को पर्टिकुलर डक्ट्स में डालती हैं और ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में न डाल के अपने सिक्रेशंस को सिर्फ वहीं पुट करती हैं जहां वो चाहिए होती हैं यानी कि डक्ट्स के थ्रू ये अपने सिक्रेशंस को उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाती हैं जबकि फॉर एग्जांपल पैंक्रियाज जो कि पैंक्रियाटिक जूस है उसको डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन है उसी में डालती हैं ओके अब हम अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं ये डक्टलेस ग्लैंड क्या करती हैं कि अपने इनके पास अपने सिक्रेशंस को पुट करने के लिए कोई पर्टिकुलर डक्ट नहीं होती जबकि अपने सिक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली एंजाइम्स रिलीज करती हैं जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली हारमोन्स को रिलीज करती हैं अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो मिलकर एक पूरा सिस्टम सा नेटवर्क सा बनाती हैं दैट इज़ टर्म डेज आवर एंडोक्राइन सिस्टम अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम में बात करें यानी कि हम टॉप से बॉटम तक चले तो सबसे पहले जो एक जो एंडोक्राइन ग्लैंड आती है दैट इज़ आवर पिटेट्री पिटेट्री है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड मास्टर ग्लैंड बिकॉज मोस्ट ऑफ द हारमोन्स हैं आर रिलीज बाई ईदर बाय पिटेट्री और इन इन्फ्लुएंस ऑफ पिटेट्री हारमोन सो दैट्स वाई इट इज़ टर्म डेज मास्टर ग्लैंड ओके अब हम जो पिटेट्री है इसके हारमोन्स के बारे में बात करें तो हमारी जो ग्रोथ है वो पिटेट्री से ही कंट्रोल्ड होती है बिकॉज जो ग्रोथ हारमोन है उसे पिटेट्री है वही रिलीज करती है और ग्रोथ हारमोन से ही हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अगर ग्रोथ हारमोन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो पर्सन है उसकी अब ग्रोथ होती है इट इज़ कॉल्ड एज गिगेंटिज़म अगर हार्मोन का लेवल नॉर्मल से कम रह जाता है तो प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं हो पाती और इंसान है या जो ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन है वो नॉर्मल ग्रोथ लेवल से नीचे रह जाता है एंड दैट इज़ टर्म एज ड्वारफिज़म ओके पिटिट्री इसके अलावा कुछ एक रिलीजिंग हार्मोन्स है वो भी रिलीज़ करती है जिनको कि हम मेनली ट्रॉपिक हारमोन्स है वो बोलते हैं यानी कि ये हारमोन जाके दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन्हें ट्रिगर करते हैं अपने हारमोन्स है वो रिलीज़ करने के लिए जैसे कि अगर हम बोलें पेनक्रिएटिक पे जो एक्ट करेंगे वो वाले हार्मोन्स या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि जाके गोनेड्स पे एक्ट करते हैं और गोनेड्स हैं वो अपने हार्मोन्स हैं उन्हें रिलीज़ करते हैं ओके okay? जैसे कि पेनक्रिएटिक रिलीजिंग हार्मोन हैं जो पेनक्रियाज पे काम करेंगे या एक्शन करेंगे और पेनक्रियाज है रिस्पॉन्स में अपने हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ करते हैं अच्छा पेनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन एज वेल एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है बिकॉज ये पेनक्रिएटिक जूस में एंजाइम्स भी रिलीज़ करती है और पेनक्रियाज है तो मेन हारमोन्स भी रिलीज़ करती है वो हारमोन्स कौन से होते हैं अब हम बाद में डिस्कस करेंगे ओके अब पिटिट्री है उसके अलावा और भी हारमोन्स रिलीज़ करती है जैसे कि वैसोप्रेसिन हारमोन हो गया ओके अब इसके बाद हम बात करें तो हमारी आती है थायरॉयड ग्लैंड जो कि हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होती है थायरॉयड है ये मेनली थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करती है थायरोक्सिन है वो एक अमीनो एसिड है टायरोसिन और आयोडीन से मिलकर बनता है इसीलिए आयोडीन है वो हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज ये थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अब जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये हमारे फैट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के प्रॉपर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ओके अगर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल नॉर्मल से कम होता है देन इट इज टर्म डेज हाइपोथायरोडिज्म और अगर थायरोक्सिन हार्मोन है उसका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है देन इट इज टर्म डेज हाइपर थायरॉयडिज्म ओके नेक्स्ट ग्लैंड आती है हमारी पैराथायरॉयड जो कि थायरो थायरॉयड के सराउंडिंग ही प्रेजेंट होती है 
पैराथायरॉयड है ये पैराथोरमोन रिलीज करती है जो कि ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट है उनके लेवल को रेगुलेट करता है नेक्स्ट आती है हमारी पैंक्रियाज पैंक्रियाज है ये स्टमक के पीछे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डायग्राम देखा है उसमें पैंक्रियाज अच्छे से लेबल किया हुआ है पेनक्रियाज है स्टमक के पीछे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये दो बेसिक हार्मोन से रिलीज करती है इंसुलिन एंड ग्लूकागन इंसुलिन है वो दोनों ही मिलकर ब्लड में शुगर के या जो ग्लूकोज है उसके लेवल को कंट्रोल करती हैं ओके जो एक हार्मोन होता है इंसुलिन इंसुलिन है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है तो एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर में रिलीज होता है दैट इज़ ना रिजल्ट होता है दैट इज़ डायबिटीज़ ओके यानी कि डायबिटीज़ है वही आ, होता है क्या है ब्लड में सिंपल ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाना बढ़ता क्यों है या तो इंसुलिन है प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रहा है या वो इंसुलिन है वो एक्टिव नहीं है या वो एक्शन नहीं कर पा रहा है ओके तो इंसुलिन है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें डायबिटिक डिसऑर्डर है वो हो जाता है अब ग्लूकागन हार्मोन का क्या रोल होता है अगर ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है तो ग्लूकागन है वो एक्शन में आता है ग्लूकागन है वो शुगर के लेवल को बढ़ाता है ओके okay? इंसुलिन है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है जबकि ग्लूकागन है वो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूक जबकि ग्लूकागन है वो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है इसके बाद आती है हमारी एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल यानी कि जो रीनल के अबाव प्रेजेंट होती है एड्रीनल ग्लैंड है ये किडनीज के ऊपर होती है और ये एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करती है एड्रीनलिन हार्मोन है इसे एमरजेंसी हारमोन भी कहते हैं ये फाइट या फ्राइट की सिचुएशन uh, उसमें रिलीज होता है ये हारमोन बेसिकली uh, हमारे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन है उसके एक्शंस को स्पीडअप uh, करता है बढ़ाता है ओके okay? जैसे कि हार्ट बीट को बढ़ाना या ये मेनली हमारी रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है हमारी हार्ट बीट रेट को बढ़ाता है और हमारा ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ाता है ये हमें ये रिलीज़ ही ऐसी सिचुएशन में होता है जब हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है और इन्हीं सारे सिचुएशन में क्या होता है कि हार्ट बीट रेस्परेशन रेट इन सबका बढ़ना ज़रूरी होता है उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इसीलिए क्या होता है कि ये हारमोन्स है एमरजेंसी के सिचुएशन में रिलीज होता है इसके बाद जो ग्लैंड्स आती हैं वो होते हैं हमारे गोनाइड्स गोनाइड्स यानी कि वो ऑर्गन जो गैमीट बनाते हैं गैमीट फॉर्मिंग ऑर्गन आर कल गोनाइड्स ओके ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से भी होगा गोनाइड्स हैं मेल्स में होते हैं टेस्टीज एंड इन फीमेल्स ओवरीज टेस्टीज है वो मेनली मेल हार्मोन रिलीज करते हैं दैट इज़ टेस्टोस्टिरोन एंड टेस्टोस्टिरोन है वो मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल्स में गोनाइड्स होते हैं ओवरीज एंड ओवरीज हैं वो हारमोन रिलीज करते हैं ऑस्ट्रोजन ऑस्ट्रोजन है वो फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओके आई होप आप ऑडियो नोट्स जो हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपना चैप्टर है वो समझने में अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तब इमिडिएटली मुझे अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करें अच्छे से पढ़िए सेफ रहिए खुश रहिए